Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya hemos empezado la semanita. Ya habéis visto que esta semana pasada os he dejado algunos vídeos buenos. El último lo puse eh, ayer domingo. Bueno, depende de cuando estéis viendo este vídeo. El domingo pasado. Eh, que fue el 30 aniversario de Drácula de Bran Stoker. Que como comento en el vídeo, la tenéis disponible no sé hasta qué día, por si la queréis volver a ver, en Netflix. Y si no... Quizá, quizá durante el mes de octubre, en los cines de aquí españoles, pues se celebra el 30 aniversario como en Estados Unidos o en Reino Unido y la vuelven a poner en calidad 4K y todos esos temas. En fin, hoy os vengo a hablar de un par de series que he visto este fin de semana y que me han petado la cabeza. Voy a hablar primero de esta que se llama From, que aquí le han puesto el título de Origen. Y luego voy a hacer un vídeo con unas primeras impresiones de Andor. De los tres primeros capítulos de Andor que me ha parecido. Pero vamos a ir de lleno a esta serie From en HBO Max. Una serie de género de misterio y terror. Que la verdad que me ha dejado la cabeza fundida. Me he visto la serie. Pues empecé viernes, sábado y domingo. Nada, los 10 episodios de unos 50 minutos en estos tres días. Y ya la, el último maratón que hice fue de los cuatro últimos episodios de lo enganchado que me tenía. La premisa de la serie es sencilla. Una familia que va de excursión, con su hija adolescente y su hijo pequeño, eh, de golpe por razón en medio de la carretera se encuentran un árbol, tienen que dar la vuelta a la carretera y aparecen en un pueblo. Pero curiosamente, ese pueblo no puede ya salir de él. Intenta salir por una carretera, intenta salir por otra, da vueltas, da vueltas, da vueltas, pero siempre apareces en el mismo punto. Y ese pueblo tiene un misterio. Y es que por la noche aparecen una serie de criaturas que tú te tienes que quedar encerrado dentro de casa, pues porque si no, te pueden hacer mucha pupita. La serie, la premisa de la serie, eh, por los misterios que tiene... Eh, los secretos que hay por ahí detrás de los personajes y todas estas cositas recuerda, sobre todo hay muchas cositas de simbologías extrañas y, y símbolos antiguos tipo de druidas y cositas así recuerda un poquito a Perdidos que está en el top de las series fantásticas de hecho, el protagonista principal de esta serie es el actor eh, Harold Pirrenau que en aquella hacía de Michael Glasgow, creo que se llamaba, o algo así, que era aquel afroamericano que aparecía en la isla con su hijo, que explicaba un montón de cosas que salían en un cómic y todo el rollo, pues este es el actor principal que hace del sheriff del pueblo este. Eh, supuestamente el pueblo está en algún lado, en alguna localización de los Estados Unidos, pero eso no queda demasiado claro, pero no quiero hacer muchos spoilers. Yo recomiendo que la veáis. Aparte de Perdidos, os recordará a dos series que se han hecho recientemente, o bueno, hace pocos años. Una es una serie que produjo eh, M. Night Shyamalan, que está ahora de actualidad porque en febrero estrena su nueva película, Llamar a la Puerta. Os dejo por aquí un enlace por si queréis ver mi reacción al tráiler, que se llama Wayward Pines, o algo así, que protagonizaba a Matt Dillon. Y también era de un pueblo que aparecía allí la gente y no sabía cómo había aparecido. Y había una serie de misterios y tal. Pero bueno, duró unas dos temporadas. La cerraron un poco de aquella manera. Pero bueno, y más o menos como perdidos que tampoco contentó mucho a la gente el final. Y otra serie que también nos recordará, bueno, o incluso a sus novelas y cositas que pasan por allí, es eh, Castle Rock o las novelas de Stephen King. El pueblo... Es un pueblo típico de novela de Stephen King. Los personajes también. Eh, os sonarán muchas de las situaciones. Diréis, esto me suena a una serie, esto me suena a un libro y tal. Pero no sé qué tiene la serie que te engancha. Te engancho porque quiero saber esas criaturas de la noche quién son, de dónde vienen, por qué vienen, cuánto tiempo llevan allí, la gente que hay en el pueblo, quiénes son, de dónde han aparecido, por qué fueron a parar allí, qué razones hay para que esta gente... Eh, vayan a parar ese pueblo tienen alguna misión, tienen alguna penitencia, tienen algo que hacer para poder salir, pueden salir están vivos están muertos 
un montón de preguntas que durante esta primera temporada te responden a tres, pero te dejan abierta 150.587 exagerando. Menos mal, menos mal que yo siempre cuando voy a ver alguna serie de este tipo fantástico que pasan cositas raras que normalmente necesitan desarrollo en varias temporadas, miro a ver si la han renovado y efectivamente está renovada por una segunda temporada que se estrenará, no creo que tarde mucho en Estados Unidos y aquí pues supongo que la veremos pues más o menos por estas fechas o a lo mejor antes de verano, ya se verá. La cuestión es que todas las, esas preguntas que se quedan abiertas, esperemos que en esa segunda temporada nos respondan alguna y si la serie no funciona demasiado que la van a cancelar, pues que hagan un capítulo final cerrando todas las tramas porque es lo que me da más miedito. Te responde algunas preguntas, algunas preguntas de algunos personajes de los que están en el pueblo. Hay otros que están simplemente por allí, que yo creo que no vamos a saber nunca quién son. Y aparte, tampoco creo que vayan a durar mucho tiempo vivos, pero los que son principales, incluyendo el sheriff, sí que hay algunas respuestas, pero hay muchas, muchas preguntas. La serie, eh, ¿te pegas algún susto guapo? Ya os digo que es una serie de aquella que tiene mucho tema de terror que hemos visto en otras series y en otras películas, tiene un poquito de tema de filosofía también, en plan de ¿por qué estamos aquí? ¿cuál es nuestra misión? y todas esas cositas mm, tiene temas también gore, eh, la verdad que los ataques de los monstruos son bastante salvajes, no que lo veas en sí pero después ves cómo ha quedado esa persona que ha sido atacada y ostras es eh, bastante, bastante heavy y la serie me ha tenido atrapado todo el fin de semana que ya os digo, estaba deseando de ver el último episodio y ver cómo acababa, que ha dejado ahí unos tres o cuatro cliffhangers, aparte de todas las cosas que, de todas las preguntas que te hace, ha dejado ahí tres cliffhangers de aquello de que empiece la segunda temporada ya porque no puedo vivir más. No os hago ningún tipo de spoiler, no os comento nada más, simplemente recomendar que la veáis 10 episodios de unos 50 minutos en HBO Max, y que la verdad que a mí me pareció, ahí por casualidad, en el menú este que pone, eh, estreno, from, no sé qué tal, y digo, bueno, ¿y esto de qué será? ¡Oh! En cuanto le di al play ahí, ya dije, madre mía, aquí me he quedado atrapado, y efectivamente. Así que os recomiendo que la veáis, que me dejéis comentarios, que me digáis qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado, eh, si ya la habéis visto, qué pensáis de ella, ya sé que hay muchas cosas que ya las hemos visto, pero te atrapa, a mí por lo menos me ha atrapado, y la verdad que no me ha dejado mmm, mal la serie. La serie la encuentro correcta, no es una obra de arte, pero ostras, pero tengo interés en saber mmm, qué pasa y algunos personajes cómo han llegado allí y todas estas cosas. Así que lo dicho, os la recomiendo, dejadme comentarios, dar likes, suscribiros, compartir el vídeo y ya me diréis qué os parece la serie esta de From. ¡Hasta luego!